Moi, je pense qu'il y a une xénophobie d'État qui est en train de s'installer et qui est permanente, qui est constante, qui dure depuis très longtemps, qui a commencé, si on pouvait euh, chercher un début avec le discours de Dakar, et qui s'est confirmée par toute une série de mesures, de circulaires, de pratiques et, de, je dirais, d'objectifs chiffrés imposés au préfet, euh, de police génétique, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme pratique visant à fermer la France à toute, je dirais, contamination étrangère. C'est comme si on pensait que l'immigration correspondait à une invasion. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'il y a une identité française qui serait pure, un peuple français qu'il faudrait protéger de l'extérieur et une économie française qui serait mise à mal par une invasion comme ça absolument aberrante de, de gens qui viendraient de partout. Donc ça, c'est une manière effectivement de de jouer avec la xénophobie latente qu'il y a entre cha en chacun de nous. On a toujours peur en, en situation de crise pour son emploi, pour ses, ses moyens matériels. On a toujours envie de trouver un bouc émissaire. Mais je trouve absolument lamentable que des politiques publiques puissent s'arbouter là-dessus sous prétexte qu'il y aurait des quelques voix récupérées du côté du Front National. D'autant que, bon, d'autant qu'on sait qu'économiquement... Une diminution de plus de moitié de l'immigration en France correspondrait à, une, à un ralentissement, en tout cas un, un effondrement d'une partie de l'économie. Donc ce sont des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas acceptables. Le, la difficulté qu'il nous faut aujourd'hui comprendre, c'est que nous allons vers des sociétés multitransculturelles, que ces sociétés multitransculturelles se trouvent dans une totalité monde et que l'objet de la politique publique aujourd'hui n'est pas un objet national, même si la question nationale est importante. C'est un objet de totalité monde et que les flux migratoires devraient être traités par des institutions qui s'inquiètent des modalités économiques et des modalités sociales et des modalités culturelles qui sont faites à différents peuples et qui provoquent des phénomènes de flux. Donc on arrête de voter en fait. Et c'est ça, la, et ça la, 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 grande, la grande difficulté. Donc il y a une très très grande pauvreté à essayer de, de faire croire aux Français que ce qui a de déterminant, ce serait une invasion, comme ça les barbares seraient aux frontières de l'Europe et qu'il faudrait dresser les, les armes, les policiers, bon. les douaniers. On peut réagir espèce... ou on doit entendre M. Chamoiseau dérouler, <rire> dérouler, savez, ce, dérouler ce, ce scénario, ce scénario, scénario délirant. Et oui, vous en là, avez fait... souvent profité, Elisabeth mais Je vais Lévy. en profiter encore parce que là, le scénario... D'abord, excusez-moi de vous le rappeler, mais je crois que parmi les gouvernements qui avaient... Ce qui n'est pas d'ailleurs l'objectif du gouvernement actuel, ni de, de l'autre favori, mais le gouvernement euh, qui, a, qui avait mis l'immigration zéro euh, comme objectif, il me semble que le dernier c'était Fabius, si je ne m'abuse. Euh, peut-être pas le dernier d'ailleurs, ça a peut-être continué derrière. Alors la première chose, c'est que ce lien que vous avez établi dès le début entre le fait d'aimer ou pas les étrangers et le fait de réguler les flux migratoires est insupportable. C'est-à-dire que vous êtes, on a accrédité cette idée... Je veux dire, et c'est vrai, on l'a accrédité parce que pendant très longtemps, la question de l'immigration a été en quelque sorte l'apanage de gens qui pouvaient être racistes. Donc c'est vrai que ça, ça a sérieusement plombé le débat. C'est-à-dire que l'idée de réguler les frontières, l'idée de savoir si nous avons le droit d'avoir des frontières, parce que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous voulez un monde sans frontières, et c'est une, une, une position respectable, mais admettez qu'on ne la partage pas, sans être xénophobe, sans être raciste, sans avoir peur de l'autre, on considère, je veux dire, moi je considère qu'effectivement j'aime un monde dans lequel les pays ont des frontières, je ne pense pas qu'elles doivent être étanches, et je pense par ailleurs, si vous voulez, que les gens en France qui aujourd'hui nous expliquent qu'il n'y a aucun problème d'immigration, sont des gens, Christophe Guilly, le géographe, le dit, je suis désolé, Patrick Buisson le dit aussi dans le monde d'aujourd'hui, c'est vrai, mais c'est exactement la phrase de, de Christophe Guilly, c'est « ils sont protégés par des frontières culturelles ». C'est-à-dire, effectivement, plus on vit, si vous voulez, dans un monde où on est à l'abri de toutes sortes de problèmes que peuvent poser la coexistence, je veux dire, et que vous, vous faites comme si tout était merveilleux, comme s'il n'y avait qu'une espèce de cohabitation absolument merveilleuse, que les cultures s'aiment les unes les autres et puis tout va bien. Je veux dire, et je veux dire, il se trouve qu'il y a plein de gens dans ce pays qui ne vivent pas comme ça et qui ne le vivent pas comme ça. Je veux dire, et ça n'est pas d'abord des politiques xénophobes d'État ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas entendu qui que ce soit parler de barbares. Je veux dire, je ne sais pas d'où viennent ces fantasmes qui consistent en permanence à transformer les discours pour, parce que ça vous arrange. Personne n'a parlé de barbares. Je ne me rappelle pas avoir entendu qui que ce soit prononcer ce mot-là et j'espère que ça va continuer. Il se trouve que la plupart des gens en France, qu'ils soient de gauche ou de droite, et d'ailleurs... 
François Hollande n'est pas pour l'ouverture des frontières à tout craint, d'après ce que j'ai compris, pense qu'il faut réguler les flux migratoires. Vous avez le droit de penser le contraire, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de disqualifier les gens qui ne pensent pas comme vous. C'est insupportable. Mais vraiment, je veux dire, c est, c est, ça n'est pas... La deuxième chose, le multiculturalisme. Moi, ce que je pense, et je crois aussi que là-dessus, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, que la France est un pays multiethnique, mais et que, je veux dire, elles sont fous. C'est-à-dire, c'est une donnée je veux dire, que, do, euh, à laquelle personne... Enfin, moi, il me semble, je veux dire, que vraiment, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inscrit dans l'histoire de France. Le multiculturel, il y, y a deux... Euh, disons, de grandes modalités, disons, de coexistence des cultures. Soit, effectivement, vous pensez, si vous voulez, que toutes les cultures, à tous les endroits, je veux dire, doivent pouvoir s'exprimer de façon... Soit vous pensez, ce qui est mon cas, que, effectivement, je veux dire, de, de, et, et je le dirais pour tous les pays euh, du monde, que, effectivement, il y a une culture, disons, d'accueil, ce que les Allemands appellent, je ne sais pas, quelqu'un connaît le mot allemand, une life, life culture, non, enfin, la, la, ouais, la culture dominante. Parole. Je veux dire, non, mais, excusez-moi, mais, j'ai écouté juste comme vous, oui. je voudrais répondre qu'il y a une culture euh, d'accueil et qu'effectivement, je veux dire, ça ne veut pas dire... Je veux dire, ce n'est pas un système rigoureux dans lequel les gens laissent tout à l'entrée, mais qu'effectivement, nous avons le droit de déterminer collectivement les différences que nous voulons et celles que nous ne voulons pas. Donc, je veux dire, cette idée, si vous voulez, que l'immigration, c'est juste une chose merveilleuse, je veux dire, est aussi absurde que celle, que celle des gens qui nous disent que l'immigration serait une atrocité. L'immigration, c'est un phénomène complexe et on a le droit d'avoir un autre point de vue que le point de vue irénique que vous défendez. Elio oui. Sazoulet Non, mais... Euh, écoutez, c est, c est, je... je... Qu'est-ce que vous proposez C'est-à-dire, quand on entend qu'il y a des immigrés clandestins, mais qu'est-ce que vous proposez De mettre un flic, euh, je ne sais pas, tous les trois mètres pour empêcher que les immigrés rentrent Oui, c'est ce exactement ce que je viens de proposer. Et à moi, non, ce n'est pas ce que vous proposez, mais qu'est-ce que ça veut dire de dire quelque chose comme ça Ce que vous dites, ridicule. Ce que je pense, c'est qu'on peut vous, avoir vous, une politique de régulation bon, des flics. Écoutez, vous vous, vous, rendez, oui. vous vous rendez bien compte, parce que vous n'êtes pas, euh, pas idiote, n'est-ce pas oui. Vous vous rendez bien vous compte. Vous rien. Ah, bon, bah, en tout cas, ce n'est pas ce que je dis. Hein vous vous rendez bien compte que les discours qui sont tenus sont des discours pour attirer un certain type d'électorat. Donc votre raisonnement qu'on peut admettre n'a rien à voir avec les intentions des hommes politiques qui parlent pour attirer simplement ben, la frange évidemment xénophobe française. Bien Mais sûr. enfin, Mais quand, quoi, la quand, quand évidemment moi... xénophobe, vous pensez qu'il y a 20% de bien gens bien xénophobes bien dans bien ce bien pays bien ben, ben, Écoutez, en tout cas, il y en a un certain bien nombre. Bien il y en a bien un bien certain bien nombre bien qui bien vantent bien pour le Front bien National bien et qui prouvent par ce type de bulletin ben, qu'ils ont une position plus que, comment dirais-je... Vous pensez qu'il n'y a que les gens qui votent pour le Front National Non, il y a ceux qui votent pour Sarkozy également. Il y a ceux qui votent pour Sarkozy également. Il y a ceux qui vous votent pour Sarkozy également. Il n'y a pas des électeurs socialistes hein ou des électeurs de Mélenchon qui mais voudraient qu'on régule les flux migratoires Mais peut-être, mais, mais, mais peut-être. Mais enfin, mais je veux dire, dire, dire c'est que... Mais dans quel monde vous vivez, enfin Écoutez, dans le même que vous, dans un monde apparemment où j'apprécie de me retrouver avec différentes cultures, quand bien même il y aurait des quartiers où on ne parlerait que le chinois, de que la arabe, etc. Moi, ça me va très bien. Je trouve ça très, très beau et magnifique. Et je suis ravi que vous trouviez ça beau, mais ce pas ça qui est en jeu, en l'occurrence. Ce, en en ce qui est en jeu, c'est peut-être de savoir si un pays, aujourd'hui, peut légitimement avoir une politique migratoire ou pas. Oui, à, moi, à ma connaissance, toutes les démocraties du monde ont une politique migratoire. À ma connaissance, des gouvernements de gauche, je veux dire, ont euh, aussi régulé les flux migratoires. Je dire, et je ne vois pas ce que ça a de criminel. Dans le cas de l'immigration, il faut quand même rappeler euh, un certain nombre de choses. La première, c'est que ce n'est pas euh, en bloquant euh, l'immigration, en fermant les frontières, euh, qu'on va euh, retrouver, euh, faut qu'on va faire diminuer le chômage et retrouver la croissance. C'est l'inverse. Ah oui. euh, je rappelle quand même que, euh, puisque j'ai mis un costume euh, d'économiste, je vais parler en économiste euh, ce soir, je rappelle quand même que le, le premier terme de l'équation de croissance euh, en économie, c'est la population. Et je rappelle que lorsque la population d'un pays ou d'une zone comme l'Europe, par exemple, ne croit pas, ou ne croit plus, eh bien on compense cette absence de croissance euh, démographique par l'immigration. Euh, non, en France, on est juste au seuil de renouvellement ou de non-renouvellement. Mais moi, je suis européen, je raisonne sur l'Europe. Ah oui. D'ailleurs, si on regarde les flux Mais migratoires on va voter français, pour des élections en France, si on regarde les flux migratoires français, euh, moi, j'appelle une révolution européenne. Faut... Oui, oui, je sais, mais, mais si on regarde les flux migratoires français... Vous êtes d'accord qu'il va y avoir des élections nationales Oui, oui ça n'a pas échappé. Je suis en train de vous dire d'ailleurs que <rire> ces élections, elles prennent un tour particulièrement négatif. Euh, le rejet de l'autre, le repli sur soi, la fermeture des esprits comme la fermeture des frontières. Et ce que je vous dis, si je peux aller jusqu'au bout oui. du propos, c'est que précisément ce qui est un facteur de, de richesse, parce que facteur de diversité, c'est le fait d'accueillir des gens. Ce qui est un facteur de croissance, même en termes économiques, euh, même si ça a l'air de vous surprendre, c'est le fait de faire croître la population à nouveau euh, en accueillant des gens lorsque notre population ne croit plus. 
Et c'est le cas. Je vous donne quand même un exemple, euh, ou un chiffre plus exactement. Oui. Ce qu'on appelle le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties, en France, c'est quatre fois inférieur à ce que nos voisins allemands font, puisque beaucoup citent l'exemple allemand, Mais trois fois inférieur, trois fois inférieur à ce que, je vais citer un autre pays alors, comme ça on va prendre l'ensemble de la panoplie et vous verrez, euh, trois fois inférieur à ce que les Anglais font et près de cinq fois inférieur à ce que les Américains font. Dit autrement, si on veut croître, si on veut rêver d'avenir, eh il faut quand même être capable de faire autre Juste un peu, et, euh, très vite, ce qui m'étonne un peu, c'est que vous puissiez me dire... D'abord, on va revenir dis, avec cette histoire d'ouverture, c'est soit, c'est en gros, il faudrait qu'une nation soit ouverte ou fermée. Voilà, c'est-à-dire, soit on ouvre, soit on ferme. L'idée, si vous voulez, qu'une réalité aussi complexe que l'immigration que peut être poser à la fois un certain nombre de problèmes, peut être dans un certain nombre de cas un enrichissement, on dirait qu'il faut dire « j'aime ça ». C'est-à-dire, mais on ne peut pas... Pas... Non, mais excusez-moi, il y a quand même... Pas dit ça. Et par ça ailleurs, vous ne répondez pas... Je vous serai reconnaissante. Je, je, je vous serai reconnaissante. Mais si vous parlez de fermeture, de repli... J'ai dit, il faut sortir moi, du rejet de, de Il faut sortir mais... de la peur des autres. Vous citiez Jaurès, ce n'est pas lui qui a écrit un livre qui s'appelait « Contre l'étranger », c'est Barès. Mais ce n'est pas une question de... En l'occurrence, je dis juste, voilà, essayons de construire ensemble. Est-ce qu'on peut envisager Est-ce qu'on peut envisager dans le calme. Par exemple, dans le cas de la société française, qui aujourd'hui a un certain nombre, effectivement, je veux dire, et aussi parce que les flux ont été assez rapides ces dernières années, euh, parce que, je veux dire, regardez le bouquin, ce que raconte Lagrange, c'est-à-dire qu'on a, je veux dire, on a vu arriver des populations venant, je veux dire, de, de, de elle, il parle de certaines régions d'Afrique subsaharienne, qui posent, qui ont... Des, il y a certaines difficultés d'acculturation, ça demande bah, une selon, mobilisation. Selon son, son, oui, son oui, schéma à lui. Enfin, pas selon pas son schéma à lui, mais selon ce que tout le monde peut voir. Il est venu ici. Attendez, je voudrais terminer. Est-ce que, est que ça ne demande pas une mobilisation de la société française pour. Je veux dire, est-ce que vraiment vous pouvez me dire en face qu'il n'y a aucun problème Est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a aucun problème d'intégration des enfants d'immigrés Est-ce que vous je... osez me dire ça dans quel, cauchemar, dans quel cauchemar vivez-vous, Mais dans quel madame rêve vous vivez Excusez-moi C'est effroyable, moi je ne, je ne vis pas non, du non. tout avec la même perception ah non, des choses. Pas je n'ai pas, du tout, je bah, écoutez, pas du tout vu arriver un flot de gens qui venaient du Sahara et qui ont vu ah oui, planter tout... leur tente dans mon jardin. Non, je suis désolé. C'est une manie chez vous de caricaturer les discours des gens. Mais non, écoutez, c'est incroyable à la fin. Est-ce que les races existent Dites-moi. Je, je peux aller au bout d'une phrase Non, non, non. Dites-moi. Je peux aller au bout d'une phrase il, Alors, il y a des les races, races au sens strict n'existent pas. Il y a Exactement. une seule race humaine. Quand on parle voilà. de race, voilà. on désigne. Vous-même, vous avez bien écrit non. un livre, si je ne m'abuse, je veux dire, revendiquant une origine, ou je veux dire, qui s'appelle... Non, mais non. Donc, arrêtez le, attendez, de dire... dites-moi, la si... couleur de peau n'est pas une origine. Vous passez votre temps à naviguer entre deux. Catherine Ney. Je finis ma phrase. Vous passez votre temps, à, vous passez oui, votre vous passez oui, votre temps à hésiter entre deux choses. À hésiter entre jamais... l'exaltation de la différence. D'un côté, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Mes étoiles noires ». C'est une exaltation de la différence. Et entre, entre, ensuite, à dire que les différences n'existent pas. Moi, je me fous éperdument. Mais les différences existent. Je me, je me fous éperdument Attendez, vous, des origines des gens. Moi, je, je suis vous différent dire. de vous. Mais, comme mais, vous, vous êtes différent d'elle. D'accord. Donc, les différences existent. D'accord. C'est la notion de race. Quand il y a écrit... Vous savez pourquoi le mot « race » a été employé dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 46 et celle de 58. C'était uniquement l'employé sciemment pour éviter justement le racisme, c'était après les lois raciales de Vichy et les lois euh, antisémites de, de l'Allemagne. C'était pour éviter, c'était justement pour prévenir que le mot « race » avait été employé. Et aujourd'hui, il n'est plus... L'histoire a évolué. On est, on est, le, le mot est devenu euh, tabou. On ne peut plus le prononcer, mais c'était fait dans cet esprit-là. Alors aujourd'hui, on pourrait très bien, dans le préambule de la Constitution, supprimer la phrase qui dit que les hommes sont égaux devant la loi, point, arrêtez, parce qu'on ajoute sans distinction de religion, de race ou d'origine. Effectivement, oui, oui, je oui. pense que l'évolution veut qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société avec des connaissances scientifiques plus pointues. Nous savons que les races n'existent pas. En 45, on le savait aussi. En 58, on le savait aussi. Hein. Mais écoutez, entre, entre ce qui était, je dirais, reconnu... C'est-à-dire que moi, je suis vraiment étonné hein, par euh, vos réflexions. Parce que, parce que encore une fois, nous sommes, nous sommes en train de, de discuter pour réfléchir à une société meilleure. 
Donc si, non, effectivement... On n'est pas en train de discuter de ça, on si, discute d'une proposition de François Hollande mais, que mais je trouve si, pour ma part ridicule, j'ai le droit. Oui, je veux dire, excusez-moi, je trouve oui, que c'est vraiment, si vous voulez, l'idée qu'avec l'idée qu'on qu tout ça au mot, on va supprimer les choses, non, est, est une idée non, absurde. Cette, cette espèce si de dépuration de langage, ça me paraît, c'est quand même moiselle. C'est vraiment le truc, l'urgence, c'est de supprimer le mot Derrière le mot race, il y a tous les processus de colonisation, d'esclavage, avec des processus de hiérarchisation. Et il est vrai que dans le contexte de l'époque... Depuis il 50 est, ans, on vit dans un pays, si vous mais si, mais vous... Sans le savoir, depuis 50 ans, Dès, nous, à ce moment-là, il fallait racisme. le faire, il fallait le faire parce que ça correspondait à des structures d'imaginaire dans, dans lesquelles on avait hiérarchisé entre les civilisations, les cultures, les hommes et les races. La, 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 les, 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 les grands textes fondateurs ont réglé cette question. Maintenant, la chose n'est plus aussi prégnante, mais il est évident qu'aujourd'hui, la problématique que nous avons et qui est, qui est inévitable, on a beau avoir ce genre de personne qui, euh, qui, euh, est, qui moi, est prêt à accepter, à, à accepter toute espèce de, de régression, bah, nous bah, allons non. vers des multi sociétés multitransculturelles. Avec, 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 non, mais excusez-moi, non, non, je ne me laisse pas insulter comme ça. Allez, le vous terme, vous comment ça vient faire, là Vous déconnez. Ça veut nous dire allons quoi, cette histoire des, que je suis des, prête à accepter des, des, sociés, de des sociétés multitransculturelles. Elle est excellente, qui, celle -là. Avec des espaces, des, des, es, des histoires, euh, des visions du monde, des imaginaires, des conceptions de l'univers qui s'entremêlent, se, qui s'enrichissent, comme d'ailleurs toutes les civilisations l'ont fait à toute époque. Aujourd'hui, nous devons élaborer des modalités de vivre ensemble qui nous permettent d'aller de l'avant. D'aller de l'avant comment d'aller de l'avant dans la perspective d'une humani humani humanisation supplémentaire euh, de ce Enfin, en tous les cas, je constate que votre amour arrêtez, de la diversité oh, arrêtez, ne va pas jusqu'à aimer la diversité arrêtez, des idées. Madame, non, il n'y a pas d'arrêté. Vous êtes dans l'ombre. Non, non, je vous suis désolée. Vous, vous êtes en train de... Cette personne qui est pour les régressions, euh, ça oui, va. Oui, oui. Je veux dire, alors, visiblement, en quand on n'est pas d'accord avec vous, si vous voulez, vous aimez la diversité, mais pas pour les idées. Je vais vous départager. Il y a Lilian Thuram qui voulait lire quelque chose. Chose. Non, je, je propose. Oui, oui, mais je ça, vous... c'est les vieilles. Ça, c'est les vieilles perceptions, les vieilles structures oui, d'imaginaire. Non, non, non peux... lisez-le vous, ça ira plus. Mais en fait, pourquoi, pourquoi le, la, ce concept de race est un concept dépassé, d'accord Donc là, c'est absurde, il est, il est inexistant. Est... Ok, ah ben donc vous êtes d'accord. La seule chose okay. que je dis, c'est que je vous vous exprimer de la Constitution non. me paraît. Vous voyez, ce livre, ce livre voilà. a été édité jusqu'en 1977. Mm -hmm. Et donc, dans ce livre, on explique qu'il y a plusieurs races. Un livre des connes, euh, en, 19... en 1970. Voilà. Donc, ils expliquent qu'il y a quatre races. La race blanche, la race rouge, la race jaune, la race noire. La race blanche, la plus parfaite des races humaines, habite sur toute l'Europe. 1977. Vous Donc... avez des, des classes Oui, oui. Donc, je pense qu'à un moment donné... Vous pouvez me montrer Oui, bien sûr. C'est mais... pas un faux, hein Non, non mais je ne pense, pense pas du tout que c'est un faux. Je m'interroge sur ce que c'est le Tour de France de deux enfants pour moyen. Incroyable. Non, excusez-moi, ce que j'essayais de dire, oui. c'est que cette obsession... Non, si voulez, obsession. Cette, non, non, cette obsession, je ne parle pas... Je, ouais. Cette proposition, si vous voulez, de François Hollande, me paraît, si vous voulez, euh, euh, comment dire, totalement euh, absurde, irréelle. C'est-à-dire, ça n'est pas notre problème aujourd'hui qu'il morasse dans la Constitution, surtout pour oui, le dénoncer. c'est important. Voilà. Je vous assure, c'est important. Vous savez pourquoi avec la fondation, je vais euh, euh, dans les écoles oui. et euh, je discute avec les enfants. La première des choses qu'ils me disent, c'est qu'il y a plusieurs races, justement, qui seraient déterminées par la couleur de la peau. Donc ça veut dire que ces enfants, en 2012, ont la même réflexion que, par exemple, des gens comme Gobineau qui a écrit « Les inégalités des races ». Donc je pense que déconstruire cette notion de race est fondamentale. Et vous, et vous pensez que vous la déconstruirez en enlevant le mot de la Dernier mot sur ce sujet de Mathieu Pigas non, 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 juste, Moi, je, je dis ça à Elisabeth Lévy. Je pense qu'on peut discuter, euh, échanger euh, sans agressivité et sans invective. Non, mais je ne sais pas très bien qui insulte qui et qui. Euh... Ouais, je ah bon pense qu'il faut savoir. Cette personne qui est pour toutes les régressions, moi, je trouve ça insultant. C'est un qualificatif qui ne vous honore pas, mais je suis d'accord que vous en soyez insulté, mais ça n'est pas d'une insulte. Et en, me... et en plus, je ne vois pas, je ne vois non, pas mais... ce... ce qui vous autorise à dire ça. Mais, je vous mais moi qui vous écoute euh, attentivement, euh, j'ai entendu dire à l'instant par ouais. vous-même que le moras euh, était absurde. C'est ce que vous venez de dire. Oui. Bon. Euh, bah dans ce cas-là, vous savez quoi Supprimons-le de la Constitution. Je ne vois pas en quoi ce mot absurde, pour reprendre la phrase que vous avez dit, il serait absurde de le retirer de la Constitution. Et je vous propose de faire un truc simple. Passons alors à autre chose. Non mais intéressons-nous. Intéressons-nous. Mais avant même de passer à un autre oui. sujet, à la vraie vie, vous voyez, au vrai sujet, au-delà ah des bon, querelles de mots, et précisément alors... à faire en sorte, comme l'a dit Lilian Thuram, qu'on vive mieux ensemble. Et on aura juste, progressé. Je...